Marami po tayo agad na print na ID picture in passport size with signature over printed name na pwede po nating magamit sa marami po nating documents. Magandang araw po. Ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano tayo makapag-print ng passport size ID picture with signature over printed name gamit lamang ang Microsoft PowerPoint. So kung interested ka, please keep on watching. So, andito po tayo ngayon sa screen ng aking laptop and ipapakita ko sa inyo kung paano po natin siya gagawin. So first is babaguhin po natin yung ating slide size para mayakman natin siya sa size ng photo paper na pagpiprinta natin ng ating ID pictures. So para gawin po yun, i-click po natin ang design and then dito sa upper right, i-click natin ang slide size. Pagkatapos, i-click po natin ang custom slide size and then dito sa slide size 4, piliin po natin ang A4. Since A4 po ang size ng photo paper na pagpiprinta natin ng ating passport size ID picture, i-click po natin siya and then i-click din po natin itong portrait para maging portrait po ang orientation ng ating slide. Then i-click po natin ng OK and i-click po natin ng Ensure Fit. So ito na po siya. So tanggalin po natin yung mga text box, i-click po natin ang Ctrl A and then i-click natin ang Delete. So wala na po siyang text box. And then, from here po, pwede na natin ilagay yung picture na gagamitin natin para sa ating ID picture. So, ipapaliwanag ko po sa inyo ang style habang nilalagay ko po siya dito. So, pupunta po tayo ng ating file explorer and hanapin po natin yung picture na kailangan natin. So, yung akin po is nandito po siya sa pictures kung saan ko po siya inisave. So, ang ginawa ko po dito, nag-selfie muna ako or nagpa-picture na parang sa ID style and then isinave ko po yung picture na yun dito. So kung siya po is galing sa Facebook, ida-download nyo po yung picture sa Facebook and then para ma po siya dito sa inyong computer or sa inyong laptop. So mahalaga lamang po na sundin ninyo kung ano po yung format or yung required style ng picture para sa ID picture na ipiprint po ninyo. Kasi minsan may iba-iba po silang requirement. For example, kailangan is white po yung background or minsan kailangan with color kayo, with blue background and kung ano ba man po yung kailangan. So kailangan alamin din po muna natin yun. So, in this case po, gagamitin ko po muna is itong picture ko na naka-uniform with blue background. So, para lang po sa tutorial na ito, since hindi na po ako nakapag-picture ng panibago. So, gagawin ko po is i-click ko yung picture and then i-drag ko siya dito sa ating PowerPoint. And then, ilalagay ko na po siya dito. So, ayan. Nandito na po yung picture niya and masyado po siyang malaki para sa passport size. And tulad po ng mga tinuro ko sa unang tutorials ko na kung saan gumagamit lamang po tayo ng crop, dito po is wala tayong mapipiling ratio or aspect ratio para sa passport size. So hindi po natin magagamit yung crop sa pagre-resize ng picture dito. So ang gagawin po natin is mag-insert tayo ng shape. So i-click po natin ng insert and then i-click po natin ng shapes and i-click po natin ng rectangle. And ipwesto po natin siya dito malapit sa ating picture. And then, dito po makikita natin yung kanyang size is 1 by 1. So, kasunod po natin gagawin is alamin natin kung ano po yung size ng passport size in centimeter or inches depende sa kung ano po yung format or unit of measurement na meron tayo sa ating PowerPoint. So, for example, ito po is inches ang ginagamit ng aking PowerPoint. So, tandaan po natin na ang size po ng passport size is 4.5 centimeters by 3.5 centimeters. So ito pong aking PowerPoint ay gumagamit po siya ng unit of measurement na inches. Pwede ko po siyang baguhin ng format or mas madali po siguro kung isa-search ko na lang po yung conversion ng units na ito. So i-convert po natin siya into inches. So pwede po akong gumamit ng mga online na pang-convert. Tinype ko lamang po ang centimeter to inches sa Google. So baguhin na po natin ito. Burahin ko lamang siya and i-click ko po ang 4.5. So, the size is 1.77 or pwede nyo na pong gamitin ang 1.8. So, pwede po natin ilagay yung 1.77. So, punta po tayo sa ating PowerPoint and i-click po natin dito yung 1.77. Ayan. So, yun po yung kanyang taas and then i-click naman po natin ang 3.5. So, ito naman po is 1.37. So, ilagay po natin dito, 
37. And then, i-click po natin yung shape. Ayan. So, ito na po yung size ng rectangle or ng passport size na pwede po natin gamitin. So, pwede nyo rin po itong isakto ng 1.8 by 1.4. So, ako po, ito na po muna yung gagamitin ko. So, i-click ko po muna itong shape. And then, i-click ko po ang format. And i-click ko po ang shape fill. So, dito, pipiliin ko po muna itong no fill para madali ko po siyang magamit dito. So, ipipwesto ko na po itong aking picture. Pwede ko po siyang i-resize ng paliit. And ipipwesto ko po siya dito sa loob ng rectangle na ating inilagay kanina. So, for example, ito po yung gusto kong pwesto ng aking picture dun sa aking ID. So, okay na po yan sa akin. So, ilagay ko po muna siya sa gitna para madali po nating makita. So, ang gagawin po natin dito para mawala po yung sobrang part, i-click po natin itong picture. And then, i-click po natin ang control. I-hold natin ang control sa ating keyboard. And then, i-click naman po natin itong ating rectangle na nilagay. Pagkatapos po nito, punta po tayo sa drawing tools. Click natin ang format. Then, i-click po natin ang merge shapes. And, i-click po natin ang intersect. So, ayan. So, ito na po yung picture na kailangan natin para sa ating ID. And ang kanya na pong size is passport size or 4.5 by 3.5 cm. Oops! Baka hindi ka pa nakasubscribe. Please don't forget to subscribe and hit that bell icon para maging updated ka sa mga susunod ko pang upload. Maraming salamat! Next po na gagawin natin is lalagyan naman natin siya ng ating signature overprinted name. So, punta po rin ako sa File Explorer and hahanapin ko po yung aking pinikturan na signature overprinted name. So, ito po siya. I-open ko po muna para maipakita ko sa inyo. So, ang ginawa ko lamang po dito, sa isang 1-8 illustration board, ay sinulat ko ang aking pangalan gamit po ang chalk. And then, I make sure lamang po na malinaw ang pagkasulat ng aking pangalan. And then, nilingan ko po siya ng signature dito sa itaas. Meron lang pong boradong part sa itaas kasi nakadalawang try po ako. So, ang gagawin ko po, i-left click ko siya ng matagal and i-drag ko po siya ulit dito sa ating PowerPoint. Ilalagay ko na po siya dito, bibitawan ko na ang left click and then pwede na po natin siyang i-crop. Tanggalin natin ng mga hindi importante ang detalye at mga sobrang detalye. I-click po natin siya, punta tayo ng format and then i-click po natin ang crop. And then dito po, pwede na po natin tanggalin yung mga hindi kailangan detalye. So, pwede po kayo dito maglagay pa ng mas kitang space para hindi po madamay sa pagka-crop yung pangalan ninyo. So, sa akin naman po, isakto lang siya. Kaya, hindi ko na po nilagyan ng sobrang allowance. So, dito rin po, pwede natin siyang bawasan pa ng detalye. Tulad nito. And kung okay na po siya, okay na po ang pagka-crop ninyo. For example, pwede nyo na pong i-click sa labas. Ayan. Then, paliitin na lamang po natin siya. And, ipatong po natin siya dito. Ayan. So, hindi naman po tayo mahihirapan sa pagpapatong kasi meron naman pong binibigay na guide na linya ang PowerPoint. Kagaya po nito, meron siyang mga red lines na pwede nating magamit. So, ngayon po, kung medyo mataas po ito para sa inyo o nalalakihan po kayo sa name, so, pwede nyo ba po itong i-adjust or paliitin? So, mahalaga lamang po na madali pa rin makilala yung inyong firma and hindi po siya ma-distort in a way na hindi na po siya madaling makilala. So, kaya maganda po na bago nyo pa po picturean yung inyong pangalan na may signature sa ibabaw, ay ma maisulat nyo na po ng mas maliit at mas malinaw yung inyong pangalan and then lagyan nyo po ng pirma sa ibabaw nito. Ayan, so meron na po tayong picture with signature. Bago po natin to i-print, pwede pa po natin siyang i-enhance ang color. So pwede po natin i-click yung picture and then puta po tayo ng format. And then, i-click po natin yung correction. And dito po, pwede natin i-adjust yung kanyang brightness and contrast. So, pwede po natin siyang mapaliwanag pa or pwede natin mapaputi ang ating sarili or pwede din po natin siyang gawing darker. So, sa akin naman po, okay na yung picture ko kasi may filter na po yan. <laughs> so, okay na yung para sa akin. So, ito naman pong pangalan or signature over printed name. Pwede ko pa rin po itong i-enhance ang color. I-click ko rin po ang corrections and then, pwede ko po siyang i-dark nang mas malinaw kagaya po nito. Kung gusto niyo po na mas light, pwede niyo pong piliin yung lighter color. Kagaya po nito. So sa akin po pipiliin ko itong dark. Meron po siyang brightness na 0 and contrast po niya is 40%. So ayan, so makita na po yung aking pangalan and yung aking signature. 
So para hindi po ako mahihirapan sa pagugupit at magkaroon po ako ng guide, pwede ko pong i-click yung picture and then i-click ko po ang format and then sa picture border, i-click ko po ang color black. So ayan, so magiging, magiging guide ko po yan kapag kailangan ko nang gupitin yung mga ID pictures. So i-click ko na po ang control A or select all para ma-select ko po lahat and then pwede ko pong i-click ang control G para ma-group ko po sila. So ayan, magkasama na po silang dalawa. And then, ipipwesto ko na po siya sa aking A4 size na slide. And then, pwede ko na pong i-click ang Ctrl D to duplicate. Tulad po nito. So, mas maganda po kung lilita natin yung space para makarami po tayo ng gawa or marami po tayong ma-print. Then, another Ctrl D, Ctrl D, and another Ctrl D. So, ayan. So, meron na po tayong isang linya. I-click po ulit natin ang Ctrl A para ma-select po silang lahat. O kaya naman, i-highlight po natin silang lahat. And then, Ctrl D para ma-duplicate po silang lahat and then ilagay po natin dito sa baba. Ayan. And then another Ctrl D, Ctrl D, and another Ctrl D. Ayan. So kung ito na po yung nagkakasya, so okay na po. Sulit na po natin yung papel. So ayan po. So nakaredy na po siya for printing. So pwede na po natin i-click ang file and i-click po natin ang print. Or pwede rin po natin i-click ang Ctrl P. Ayan, kagaya po nito. Para mapunta po tayo agad sa print. So, i-check po natin kung yung printer natin is nakaredy. So, ang gagamitin ko po ay Epson 3150. So, nakaredy na po ang ating printer. Then, i-click po natin itong printer properties. Kasi kailangan po natin baguhin ang kanyang size. So, dito po sa document size, nakalagay pa po siya sa letter or 8.5 by 11. So, i-click po natin ay itong A4 or 210 by 297 millimeters. So, i-click po natin siya. Wala na po tayo dito ang kailangan baguhin. Hayaan na lamang po natin na ka-standard yung kanyang quality. Siyempre, naka-colored po siya. And, i-click na po natin ang OK. Pagkatapos po, kailangan pa po natin i-set up ang kanyang full page slide. So, i-click po natin ito. So, hayaan po natin na wala dito kahit anong option na may merong check. I-click lamang po natin itong full page slide. And, pwede na po natin i-click ang print. Ayan, so ito na po yung ating output. And, mapapansin po natin na marami po tayo agad na print na ID picture in passport size with signature over printed name na pwede po natin magamit sa marami po nating documents. So, kung meron po kayong mas magandang printer na kung saan ang kanyang quality ay hindi nagpipaid agad kahit na tumagal ang panahon, so mas maganda po kung yun po ang inyong gagamitin. So, sa ngayon po ay kung ano po yung available, yun po ang pinakita ko sa inyo na ginamit ko and hopefully po ay makatulong din sa inyo. At dyan na nga nagtatapos ang video natin ngayon. So, please follow me for more. Have a great day!